Fala galera, beleza? Professor Calma aqui. A gente vai para a nossa aula de física do primeiro ano. E o tema da nossa aula aí é aplicações das leis de Newton. Bom, na última aula nós vimos a respeito das leis de Newton, né? Nós estudamos lá quem foi Newton, né? E depois nós estudamos as leis de Newton e resolvemos um exercício grandinho, né? Que englobava basicamente o que a gente tem visto desde o começo do, é, do bimestre, né? Então, vamos tentar resumir aqui o que a gente viu lá em leis de Newton. A ideia é que a gente viu três leis. Primeiro a lei da inércia, depois o princípio fundamental da dinâmica e depois a ação e reação, certo? Então, princípio da inércia ou lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, né? que é o que é mais fundamental para as leis de Newton, e ação e reação. Vamos colocar aqui as características de cada um. A lei da inércia dizia o quê? Que um corpo ele vai tender a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? a não ser que haja mudança nas forças que agem sobre esse corpo, ou seja, que as forças se alterem ou que, na ausência de qualquer força agindo sobre esse corpo, eu imponha uma força sobre ele. Né? Se antes eu não tinha nenhuma, ele estava em inércia, né? agora ele vai ter alguma força. Então a gente pode afirmar quatro coisas, que a velocidade ela é zero ou constante, certo? E nessas condições a minha aceleração e a minha força né, são zero. Claro que a força é, a força é resultante. Tá? Pois na dinâmica a gente viu o quê? A gente viu que a força resultante ela vai ser igual à massa vezes a aceleração. Eles vão ter a mesma direção e sentido. Certo? E aí, claro, que a gente poderia usar isso aqui para qualquer força, desde que tivesse uma força só agindo sobre o corpo, ou que a gente quisesse focar nessa força, né? A gente viu também que a força resultante ela é igual a uma soma vetorial. É uma soma de forças aí, só que como ela é uma grandeza vetorial, a gente tem que somar ela de forma vetorial. E isso é fazendo o quê? Respeitando soma de vetores. Para quem não lembra como faz, eu vou colocar aqui em cima. Tá? E é claro que não vai ser sempre que a gente vai usar esses, essas ideias tão, que, que já estão formadas aí, né? Não é sempre que a gente vai precisar usar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Às vezes a gente pode fazer uma soma direta, né? E ação e reação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que quando eu tenho dois corpos, a força de ação sobre, de um corpo A sobre um corpo B é igual à força de reação sobre o corpo, do corpo B sobre o corpo A. E a gente viu que normal e peso... Não são ação e reação, né? Certo? Então a gente viu isso aqui também. Então, em resumo, isso aqui foi o que a gente viu a respeito das leis de Newton. O que a gente vai ver aqui agora <coughs> é como que a gente pode aplicar as leis de Newton quando a gente tem interação de corpos ou quando a gente quer analisar o movimento de um corpo. Certo? Então... Agora a gente está dizendo o porquê que esses corpos se movimentam, ou seja, por quê? Porque eu apliquei uma força. Ah, então como? Né? Como? Se a gente for voltar lá na, na cinemática, ah, como? Com essa aceleração aqui, certo? Então agora a gente está incluindo a massa e a força no nosso estudo. Então, para exemplificar como que a gente pode, é, como que a gente pode trabalhar... A gente vai resolver alguns exemplos, certo? E aí eu dividi os exemplos em duas partes. Essa primeira parte a gente vai trabalhar com blocos, certo? Então, ó, a gente vai trabalhar com blocos aí ligados por cordas e sempre no plano horizontal, tá? Ou no plano só vertical para a gente não ter problema, por exemplo, com aquela soma vetorial que é mais complicada que eu usei no primeiro exemplo que eu dei para vocês lá na... na quando a gente tratou das leis de Newton. Aquele é um exemplo só para mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar. Agora a gente vai detalhar de caso a caso. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, primeiro para a gente resolver, é um exemplo mais simples. 
Ele diz o seguinte, um corpo cuja massa é 10 kg desliza sem atrito uma superfície plana e horizontal. Então a gente poderia pensar, por exemplo, está falando de um corpo, mas eu posso desenhar um bloco? Posso. Né? Eu posso desenhar uma caixa? Posso. Está falando aqui que a massa é 10 kg, certo? Aí ele está falando que paralelamente é aplicada uma força né, paralelamente ao seu deslocamento, então o deslocamento está, por exemplo, para a direita, e eu estou aplicando uma força também para a direita. Aplicada uma força de módulo igual a 50 N. Primeira pergunta é, qual a aceleração do bloco? Certo, a primeira coisa que a gente pode fazer ó, é entender o exercício, né? e aí a gente vai olhar cada detalhe dele aqui. O corpo cuja massa é de 10 kg desliza sem atrito, ou seja... Essa superfície é uma superfície lisa. Tá? Ele desliza numa superfície plana e horizontal. Poxa, é o que eu coloquei aqui já. A gente poderia pensar que ele está na Terra? Sim. E aí eu poderia colocar o meu diagrama de forças. Ou seja, meu peso para cima e para baixo e minha normal para cima. Certo? Então eu tenho aí o meu diagrama de forças. Tá? É um exemplo aí de como que a gente poderia traba trabalhar com o conceito que a gente já viu. Certo? Minha força presa está aqui nessa posição? Não, ela poderia estar tá aqui, por exemplo. Né? É a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Nossa letra A pergunta qual a aceleração do bloco. Bom, a gente tem que a massa é igual a 10 kg. E a gente tem que a força é igual a 50 N. Beleza. Qual a aceleração? Um exemplo mais simples aí, né? Então, vamos lembrar lá da segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Ah, então, eu, mas não era a força resultante? Sim, a gente pode olhar aqui, ó, que essa força é, ela está só em x, e a normal, ela é igual ao peso aqui, né, com sinalzinho negativo, ela está onde? Em y, então a gente pode olhar só para x e utilizar essa ideia aqui, tá? Então, ó, minha força ela vale 50 N, certo? Minha massa vale 10 kg, minha aceleração é o que eu quero saber. Passou para lá dividindo, minha aceleração é o quê? 50 dividido por 10, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, ó, foi simples, né? A gente analisou a força e aí obteve a aceleração. Agora, a pergunta é a seguinte, a letra B diz o seguinte, para dobrarmos a aceleração, qual deve ser a força imprimida? Bom, se a aceleração que eu obtiver é 5, para dobrar tem que ser 10, né? Então, vou responder a letra B aqui embaixo. Se a aceleração for igual a 10 metros por segundo ao quadrado e minha massa for igual a 10 kg, qual vai ser minha força? Então, força igual a massa vezes a aceleração, Força é igual a 10 vezes 10. Força é igual a 100 newtons. Poxa, então aqui era 50, dobrei minha força, dobrei minha aceleração. Era o esperado, né? Agora, a letra C vai unir a lei de Newton com a nossa cinemática, certo? Então, vamos olhar como. Admitindo que, que o mesmo tem a partir do repouso, ou seja, o bloco estava parado e aí eu vim e imprimi essa força de 50 N aqui. Após haver percorrido 5 metros, determine qual que é o módulo da sua velocidade em metros por segundo. Beleza. Agora vamos ver como que a gente vai fazer isso. Quando a gente falou aqui que eu imprimi uma força de 50 N, eu obtive uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando eu coloquei uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho aqui os meus dados. Ó. A minha velocidade inicial é zero. O meu delta S é o quê? 5 metros. E... A minha aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. 
Então, existem várias maneiras da gente obter a velocidade no tempo 5, certo? Perdão, tempo 5 não, né? Velocidade após 5 metros, né? Vamos chamar ela de velocidade final para ficar melhor. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, esse movimento é um movimento acelerado. Eu não preciso agora me preocupar mais com a força, eu posso olhar só para a aceleração. Certo? Então, vamos lembrar lá da equação do só sorvete, né? do sorvetão, né? no caso. S0, né? ou poderia colocar ΔS, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Por que, que eu estou lembrando isso aqui? Porque eu posso jogar o meu ΔS aqui e dizer o seguinte, meu V0 não é zero? Então, meu ΔS vai ser minha aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas eu sei qual é a minha aceleração, não sei? Então, eu sei qual é a minha aceleração, eu sei qual que é o meu ΔS. Então, eu venho aqui e substituo. ΔS vale 5, aceleração vale 5, T ao quadrado sobre 2. Então, passou 2 para lá multiplicando, então eu tenho 10 igual a 5T ao quadrado. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho que T ao quadrado é igual a 10 dividido por 5, que dá 2, certo? Então, meu T é raiz de 2, que dá aproximadamente 1,4 segundos. Beleza. Então, quer dizer, eu resolvi isso aqui encontrando T, Agora, eu vou lembrar lá da minha equação para a velocidade. Velocidade é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Velocidade é igual V0 vale 0, aceleração vale 5 e o tempo vale 1,4. Então, 5 vezes 1,4 vai ser 7 metros por segundo. Pronto. Então, quer dizer, letra A e B... É dinâmica, certo? Dinâmica. A letra C, isso aqui está explicando o quê? Está explicando por quê, né, que o bloco ele se movimentou, certo? Agora, a letra C é cinemática. Está dizendo como o bloco se movimentou. Então, ó, eu poderia pedir só a letra A e B para vocês, mas eu queria mostrar como que uma coisa se liga à outra. Tá? Então, para esse exercício... Seria isso. Todos os exercícios vão ser grandes assim, professor? Claro que não, né? Eu estou tentando colocar as ideias mais completas para vocês aqui, para quando, vo quando vocês é, virem um exercício, né, vocês saberem pelo menos as ideias. E esses slides aqui, claro, eu vou mandar para vocês, né? Agora vamos pensar em como que a segunda lei de Newton, ela é, pode ser relacionada com a terceira lei de Newton, sobre ação e reação. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês diz o seguinte. Esse exemplo também é um dos exercícios que eu coloquei para vocês na lista. Tá? Ele diz o seguinte. O bloco 1 de 2 kg e o bloco 2 de 0,5 kg, e é claro que eu mudei os valores, né? representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Então, vamos parar por aqui e vamos entender o que, que o exercício está dizendo. Justapostos é que eles estão exatamente, exatamente justos. Ou seja, eles são colocados encostados um no outro. Tá? Não tem espaço entre eles. E eles estão apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F. Certo? Então, a força F aqui está agindo sobre o bloco 1. De modo igual a 50 N. E passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Isso aqui é sempre importante, tá, pessoal. Exercícios, em boa parte das vezes, vão falar sobre o atrito. Vão falar que você pode desprezar. Ou seja... A gente sabe que aqui o chão ele vai promover um atrito, né? mas a gente está considerando que esse atrito ele pode ser desprezado. As perguntas são qual a, qual a aceleração do conjunto e qual o módulo da força entre os blocos. Então, vamos pensar o seguinte, quando eu aplico uma força aqui sobre o bloco 1, essa força ela enxerga só o bloco 1 ou ela enxerga o conjunto de blocos? Ela enxerga que eu tenho aqui 2,5 kg. De onde eu tirei esse 2,5? 2 mais 0,5. Então, ele enxerga o conjunto inteiro. Por quê? Porque eles estão justapostos. Ó. Eles estão exatamente juntos. Certo? Não tem espaço entre eles. 
Então quer dizer que eu posso falar que a minha massa total ela é a minha massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2, que dá 2,5 kg. Certo? Agora, a pergunta é, qual a aceleração no conjunto? Se essa força aqui está sendo aplicada na horizontal e o meu deslocamento também na horizontal, eu não preciso descrever meu diagrama de forças para saber que a única força que está fazendo os blocos se movimentarem é essa força F. Certo? Então, eu já estou resumindo isso. Eu posso dizer que a força é igual a massa vezes aceleração. E eu posso dizer, quanto que vale minha força? 50 N. Quanto que vale minha massa? É a massa total, 2,5 N. E a aceleração? Essa aceleração vai ser só do bloco 1? Não, né? ela vai ser do conjunto. Então, ó, passei para lá dividindo. Minha aceleração dá 50 dividido por 2,5. E é uma aceleração... metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então eu obtive minha, o módulo da aceleração aí, né? Ah, e se eu quisesse direção em sentido? Eu poderia dizer para a direita na horizontal, certo? Agora, a segunda pergunta diz o seguinte, qual o módulo da força entre os blocos? Se a gente olhar para esses dois blocos e agora focar em um diagrama de forças, a gente pode escrever todas as forças que agem sobre ele. Sobre eles, né? Vou apagar aqui em cima. E vou dizer o seguinte. Aqui eu tenho quais forças? Eu tenho a força normal do bloco 1. Eu tenho a, o peso do bloco 1. Eu tenho a força normal no bloco 2. Porque eu tenho o peso do bloco 2. Certo? E, e daí? O que, que tem a ver com o módulo da, da força entre os blocos? E daí? Que isso acontece na vertical. E aí, quando eu venho aqui na horizontal, eu também tenho outras forças. Ó, eu tenho a força de 1 em 2 e eu tenho aqui a força de 2 em 1, certo? E essas forças, pela terceira lei, elas são o quê? Elas são exatamente iguais. A terceira lei diz o quê? Que a força de 1 em 2 ou de A em B não é exatamente igual com o sentido oposto de, de 2 em 1? Certo. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos analisar quem está interagindo diretamente com cada bloco. No bloco 2, quais forças eu tenho? Em X, eu só tenho F1, 2 interagindo sobre ele. Ah, mas eu tenho F aqui. Mas ele está agindo sobre o bloco 2 ou sobre o bloco 1, um, que consequentemente age sobre o bloco 2? Entenderam a ideia? Então aqui, ó, eu posso pegar... E dizer o seguinte, ó, a força que age de 1 sobre 2 é igual à massa de quem? Massa de 2 vezes aceleração. A aceleração ela é igual, né? então não precisa dizer que é a aceleração de 2. Então, a força que age em 1 e 2 vai ser o quê? Massa do bloco 2, que vale 0,5, vezes a aceleração, que vale 20. Então, a força de 1 e 2 vale 10 N. Opa! Quer dizer que eu apliquei uma força de 50 N, mas a força entre os blocos é de 10 N. Legal. Ah, e se eu quisesse calcular de outra maneira? Qual que é a outra maneira que eu poderia calcular? Força de 2 em 1, um, certo? Qual seria a diferença? A diferença seria que eu teria F né, para a direita. Então, para a esquerda eu teria F21, um, igual a massa do bloco 1 um, vezes... Percebam que aqui era 1, 2, aqui é 2, 1, né? Aceleração. Então, ó, 50 menos 10 é igual. Passou aqui. não, né, pessoal? Força 2, 1. Um. Agora sim. A massa que vale 2 e a aceleração que vale 20. Agora sim está correto, né? Então vamos, vamos ver o que, que acontece. Menos F2, 1 um é igual a 2 vezes 20 dá 40 menos 50. 
Então, ó, lembrando lá das regrinhas lá de soma de números negativos e positivos. Menos 10 o quê? Newtons, né? Então, F21, o módulo de F21 também é 10 newtons. Então, quer dizer, não são iguais? A gente não calculou por módulo? Certo? Então, forma vetorial, eu, eu adotei o sinal aqui, mas em módulo são exatamente iguais. Certo? Então, é assim que a segunda lei e a terceira lei elas vão se relacionar. Tá? Então, beleza. Vamos para a próxima aqui. Vamos ver o que a gente tem. Agora, vamos comparar quando a gente tem uma corda aí ligada aos blocos. O que eu vou ter? Aqui nesse caso, que foi o exemplo que a gente acabou de resolver, o que eu tinha? Eu tinha uma força de 1 em 2 e eu tinha uma força de 2 em 1. Certo? Geralmente, a gente vai falar que a massa da corda Quando a gente tem dois blocos unidos, é desprezível. Por quê? Porque senão tem que considerar a massa dela e aí fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos olhar aqui, ó. Eu tenho uma força F puxando o bloco B. É. E aí o que, que acontece? Esse bloco A ele faz uma força de tensão para trás aqui. Por quê? Porque ele vai querer impor aí uma força para não deixar o bloco B se movimentar. Ele não tende a permanecer na inércia. Em contrapartida, essa é a mesma força que puxa o bloco A. Certo? Então, quando a gente for trabalhar com um bloco ligado por corda, a gente vai observar o seguinte. Para esse caso aqui, quem, quem age sobre o bloco A? Vai ser o T, que é igual à força resultante em X, por exemplo. Né? Se a gente adotar Y e X. Tá, legal. Então, quer dizer que se eu tinha lá a força igual a massa vezes a aceleração, então eu vou ter T igual a massa vezes a aceleração, massa de A vezes a aceleração, isso. Só que lembrem que a aceleração é a mesma. A é igual para A e B. Certo? A aceleração é igual para A e B. Então, para esse caso aqui, a gente poderia olhar isso, ó. Lógico que aqui né, a gente pode escrever isso todas as vezes que for utilizar. Ah, e para o bloco B? Né, aqui para A. E para B? Qual que é a diferença? A diferença é que eu vou ter o quê? A força resultante ela vai ser igual... Força resultante ela vai ser igual a F menos T. Então, quando eu estiver analisando, eu posso dizer F menos T é igual a massa de B vezes a aceleração, né, de acordo com a ação e a reação aí também. Não é bem parecido com o que a gente fez aqui nos blocos sem corda? Ah, e como que eu obtenho essa aceleração? Eu, eu poderia usar a massa total? Poderia, né? Poderia dizer o seguinte, que a aceleração, poderia dizer que a força, essa força aqui, né? Ela vai ser igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, continua valendo tudo que a gente utilizou. Tá vendo? Então, quando aparecer um exercício por corda, de corda, né? O que a gente vai mudar? A gente vai mudar só o jeito de chamar aqui a força que está agindo entre os blocos, que na verdade está agindo sobre a corda. Então, vai falar, falar atração sobre a corda, né? Então, vamos resolver justamente esse exercício? O exercício diz o seguinte, ó. Dois blocos A e B de massa 10 e 15 kg. Então, ó, massa A igual a 10 kg e massa B igual a 15 kg, são unidos por um fio de massa desprezível, foi exatamente o que eu acabei de dizer. Estão em repouso sobre o plano horizontal sem atrito. E aí eles estão em repouso, eles estão parados. Quando eles estão parados, a força resultante é zero. Beleza, só lembrando que dá inércia. E aí, uma força também horizontal de intensidade de 200 N é aplicada no bloco B, de acordo com a figura. A primeira pergunta é qual a tração na corda que une os blocos? E depois, qual a aceleração do conjunto de blocos? Então, a gente pode resolver qualquer uma das duas aí primeiro, tá? Porém, é mais fácil a gente resolver procurando a aceleração primeiro. Por quê? Porque é só somar as massas e dividir pela força, não é? Então, vamos lá. Ó. A força F ela é igual 
Massa A mais massa B, igualzinho a gente fez no outro exercício, vezes aceleração. Quanto que vale a força? 200. Quanto que vale massa A e B? 10 mais 15, né? vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser o quê? 200 dividido por 25. A aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Opa, beleza. Agora, vamos lembrar aqui do diagrama que a gente fez atrás, né? A gente falou, ó, tração, tração, né? E aí eu poderia olhar só para o bloco A. Opa, então se eu olhar só para o bloco A, eu tenho o quê? Eu tenho que, para o bloco A, a minha tração é a única força que age na horizontal. E eu poderia dizer que ela é a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Então, ó, a massa de A vale 10 kg, e a aceleração vale 8. Então, a tração vai ser 80 N. Certo? Então, a tração na corda aí vai ser 80 N. Ah, mas então quer dizer que lá em B também vai ser? Claro. Se a gente olhar, ó, força menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Então, ó, qual que é a força? 200. Qual que é a tração? A gente quer saber. Qual que é a massa de B? 15, qual que é a aceleração? 8. Né? Então, ó, mesmo esquema, só que agora eu vou passar para o lado de cá. Eu vou ter 200. E aí aqui vai ser menos. 10 vezes 8 vai dar 80. E 5 vezes 8 vai dar 40. Então vai ser 120. Igual a T. Então T igual a 80. Então não deu exatamente o mesmo valor? A gente pode fazer aí dos dois jeitos. Tá certo? Então esse exercício... Tem um exercício igual a esse, certo? Só mudando os valores, eu coloquei para vocês na lista. É um outro exemplo que pode aparecer, tá? No decorrer aí dos exercícios que vocês forem resolver. E aí, por último, mas não menos importante, a gente vai olhar para o eixo Y, certo? Então, a gente trabalhou com o mesmo eixo sempre. Vamos olhar, ó. A imagem mostra dois blocos, mostra os blocos A de massa A igual a 10 kg e... O bloco B de massa B, 16 kg. Interligados para uma roldana e uma corda de massa desprezível. Isso quer dizer, ó, eu vou desconsiderar que essa roldana aqui, por exemplo, roda. Né? Eu vou considerar só que essa corda ela desliza por aqui com atrito e massa das cordas desprezíveis. Considere a aceleração gravitacional G igual a 10 e responda as questões abaixo. Descreva as forças que agem sobre cada bloco. Então... Para esse caso aqui, como que a gente vai trabalhar com as forças que agem sobre cada bloco? Poderia dizer que eu tenho o eixo Y, né? E aqui eu tenho quem? Eu tenho o peso de A, né? O que é o peso de A? É a massa de A vezes a aceleração gravitacional. E aqui eu tenho a, tra a tração na corda. Essa tração e a corda ela vem por aqui, até aqui, né? Porém, do lado de cá, tração é para lá. E aqui é o peso de B, certo? Bom, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso considerar o meu sistema cartesiano aqui, ó, como sendo Y positivo para cá. E como ele faz a volta, eu poderia dizer que para cá é positivo para esse cara aqui, por exemplo, Tá? Então, eu posso observar um sistema para cada um dos blocos, certo? Agora, o que está que falando aqui? Qual a aceleração do conjunto de blocos? Bom, primeira coisa, vamos observar qual bloco aí ele é, tem maior massa. Então, o bloco que tem maior massa é o 16 kg, é o bloco B. Então, consequentemente, ele é o bloco que vai puxar, a minha aceleração vai ser para essa direção, certo? Agora, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar os detalhes aí de cada, de cada uma das equações, tá? Então, vamos dizer o seguinte, ó. No bloco A, eu tenho quem? Eu tenho o peso, certo? E aí, eu vou adotar um sentido para o bloco A negativo e positivo. Como ele está se movimentando para cá, aqui vai ser positivo e negativo. Então, em A, eu vou ter quem? Eu vou ter a tração menos o peso A é igual a massa 
Veja a aceleração do conjunto, tá? E aqui é a massa de ar. Beleza. O que, que eu posso alterar aqui? Eu posso dizer que a tração é igual. Massa de ar vezes aceleração. Mais o peso de ar. Certo? E aí, o que, que eu vou observar? Meu bloco ele vai se movimentar para cá, então minha aceleração está positiva. Então está tudo certo. Agora vamos olhar em B. Em B, o que, que eu tenho? Eu tenho que o peso de B menos a tração, né? Ele vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Certo? Então, o que, que eu tenho aqui? O que, que eu tenho aqui como sendo a tração? Eu não tenho aqui a tração. É justamente a massa de A vezes a aceleração mais o peso de A. Então, eu poderia dizer aqui, ó, peso de B menos massa de A vezes a aceleração menos o peso de A. É igual a massa de B vezes a aceleração. Poxa, então quer dizer, agora eu tenho todos os valores menos a aceleração. Então, eu posso substituir. Ó. Peso de B vale quanto? Peso de B vale 16 vezes 10. A massa de A vale quanto? 10. A aceleração é o que eu quero achar. Peso de A vale quanto? 10 vezes 10. Massa de B vale 16. E a aceleração é o que eu quero encontrar. Poxa, beleza. Então, quer dizer, 160 menos 10A menos 100 é igual a 16A. Então, vamos organizar isso aqui, né? Então, 160 menos 100 dá 60, igual a 16A menos 10, mais 10A, né? Então, ó, 60 igual 26A. E A, finalmente, é igual a 60 dividido por 26. Beleza. Quanto que dá isso aí? 60 dividido por 26 vai dar mais ou menos 2,3 metros por segundo ao quadrado certo achei minha aceleração agora eu posso voltar aqui e calcular quem? a tração na corda então onde eu posso voltar? eu posso voltar aqui ó. certo? então vamos lá voltando ali naquela equação então o P é igual massa de A, quanto que vale a massa de A? 10, vezes a aceleração que é 2,3, mais o peso de A. Vai ser 10 vezes 10. Tração na corda, então, é 23 mais 100, igual a 123 newton. Então, para esse exemplo aqui, ele é um exemplo um pouquinho mais longo e que eu tenho que observar o meu, a minha descrição aí do movimento. Tá? Então, eu sempre vou observar quem tem a massa maior. Nesse caso aqui é o B, né? Quem que... Então o movimento vai ser para a direção dele, certo? Beleza, então eu vou estabelecer a direção do movimento positivo e qualquer outra direção negativa. Se o bloco vai subir aqui, ele vai subir na direção positiva, né? Para cá é negativo. Então, o que, que eu estou fazendo? Descrevendo as forças em cada bloco e depois unindo as equações. Certo? Então, esse é um exercício um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais rebuscado, mas que com calma a gente consegue resolver ele. Tá? Então, essas são as aplicações que a gente tem das leis de Newton em uma dimensão só. E na próxima aula a gente vai ver aí é, sobre plano inclinado e como que pode ser feita a aplicação em duas dimensões. Tá? É isso, pessoal. Boa sorte nos exercícios. Espero que tenha ficado entendível. E até mais.